，娘娘娘娘，哎，怎么样？是不是陛下过来了？陛下他是过不来了。怎么了？都怪我给忘了。今天是宫里的大日子，陛下正忙着呢。忙什么？忙着选男人。不来跟我道歉，还忙着选男人。娘娘，您不是说陛下救了您吗？为什么还让他来道歉呢？你要做我的英雄没问题，但你首先得保证自己的安全。你不知道我也会担心你的吗身吧。谢陛下。陛下，今年的甄选分为两部分，第一部分和往常一样比武，第二部分呢是今年的新项目，比脸。嗯。来，你们看啊，这个是投票榜，各国工人呢会根据你们的长相投票，最终得票会计入总分。这规矩谁定的？回陛下，这个是太后娘娘定的。她说这宫里的侍卫是一年不如一年了，影响了宫人，不像话。哎呀，母后也真是的，怎么能以貌取人？去，把这个摘了。陛下，这找几个容貌好的也不是什么坏事儿。您看这也高兴啊，对吧？让你摘了，你哪那么多废话？今天是朕选人，只看心不看脸。哦，哎，等会儿。于长牙怎么还不来啊？于，哎，来了来了，陛下。还是妖孽，没想到咱们宫里的人都被他。哎哎哎，陛下！陛下好身手啊！不知道陛下今天让臣过来有什么事情吗？御医，素闻你剑术极高，朕今天跟你比试一下，也好给这些未来的御前侍卫打个样。乐意奉陪。来人！取一把剑过来你喜欢金凤，从我见到她第一眼开始，你们俩定亲了。早在你之前，我再多告诉你一件事情：之前宣郎写给金凤的信都是我代笔写的，所以严格意义上来说，他心里爱的那个宣郎是我。住手！哎，你正经事不做，跑这儿来打架来了？我怎么了？你怎么了？我娘说的果然没错，男人永远都意识不到自己错哪儿了。我救了你，还得给你道歉。<笑>看见了吧，自以为是。现在在皇后心目中，谁是英雄，谁是狗熊，一目了然了。你闭嘴，和你有什么关系啊？你以为想做我的英雄就能做了？我的英雄得我自己做主。还有啊，我的男人只能我自己骂，别人敢骂一句试试。听见了吗？你。你也太自以为是了！你以为你单独行动就很帅吗？你以为你是皇上你就了不起啊？可以不考虑我的感受了？你以为在我危险的时候出来替我挡一下，你就是英雄了
。哎，各位，稍安勿躁，你们的意见啊，陛下已经收到了。放心，陛下一定会给你们一个满意的答复，好不好？不好，不好，不好！我们要见陛下。这些西越人直接闯到了我的店里，把我的古董全给我抢走了。你，你就算好的，他们直接闯到了我的家里了。说是要找人，结果把我的福财给抢走了。我的福财呀，我都已经养了十几年了。这些西苑人说他们在京城可以自由行走，这都是陛下允许的。这可倒好，都自由到我家里来了。他们上完茅厕都不带冲水的。你紧，你紧，哎，别别别别去，别，不能去，不能去。方大人，臣在。京中治安都是你负责，你有什么话说？陛下，西越国的人猖狂的很，仗着陛下对他们格外的恩典，目中无人呐。滋扰百姓，强取豪夺，无恶不作，这都是朕的恩典。府相大人，西越使者。在京事宜也是你负责的，你有什么话说？陛下，稍安勿躁，臣能保证，西越国使者扰民的事儿不会再发生。府相大人，这是想到了应对之法？不用想法子。为何？因为今天早上使者已经走了。你为何放他们走？陛下，忍一时风平浪静的道理，臣不说，你也应该懂的。一点小事，何必要弄到无法收场呢？小事，百姓之事在府相眼中竟是小事。那以府相看来，这件事就这么算了？我怎么看不重要？他们怎么看，才重要。陛下，他们都是野蛮人。苏将军，一句野蛮人就能推卸责任，你这御前侍卫当的倒是容易。百姓们这么闹，到底诉求什么呀？臣就是这么问的呀。可他们根本就不听臣说的，我也不知道他们想干嘛呀。说来说去，就那一句话。什么话呀？他们说，要陛下给他们一个说法。能知道了，你去养伤吧，把你鼻血擦了。这，福相，你有什么想法？